noon sa isang taon na dinagkalas na muli. Sa nakalang taon at ito sa taon ng salukuyan ng ating kapahati. Uh, salamat at uh, hindi ako ay nakitahan. Last year pa po ako ulit nagsalita at si Norman. Praise God. Ang mga nila kayo ng mga video. So tayo po ito ngayon bilang pagalang sa pagbasa ng pagkakasin. Yung kong ating text ay masusumpungan sa aklat ni Lucas. Ipanatang dalawa ko po mula sa mga talatang siyaw hanggang labing walo. At yan po ang nagsula. Umaring siya sa mga tao at sinabi sa kanila ang talinhagang ito. Ay isang tao ang nagtanim ng uwas sa kanyang bukid. Iliwan niya ito sa mga kasama at napasaibang lupain sa loob ng mahabang panahon. Ang dumating ang panahon ng lintasan, Pinapunta niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ang alipin at binawin walang dala. Nagpunta siya uli, nagpapunta siya uli ng isang alipin. Ito may binugbog, may binugbog, binuspa at binawin walang dala. Napagawal pa niya ang ikatlo. Sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Sabi ng may-ari ng basan, ano kaya ang babuti kong gawin? Babuti siguro ay ang minamahal kong anak ang pakuntahin ko. Yak na siya ay gagalan nila. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, nag-usap-usap sila at ang wika. Ito ang tagapagmana. Patayin natin at lang mapasaatin ang kanyang mamalahin. At siya ay nilabas nila sa ibang mga kumasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng kumasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasama ninyo at nagbibigay sa iba ang lupasan. Pagkari ni Kito, ito, sinabi ng mga tao, paglawang pangyayari. Pinitigan nila si Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong ang lupa. Ang bawat tumagsak na bato, sa batong ito ay magkakaluray-luray at ang mabagsakan ito ay magkakaluray-luray. <coughs> Lord, maraming salamat po ngayon. Dahil po, gila na sa blood inside. Pray for the Lord, ang tulong ng mga spirito, ang tulong na rin maunawaan ang mga inside ng mga at may sa buhay kung ang mamusa ko ang bawat sa kalahan as ang mga 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 spirit of God sa mga tuloy ng mga sa amin ang lahat at mga hati sa amin salamat ang mga 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 panalangin sa mga mga Yesus Amen Ito ay mga kapatid Maalalaan niyo pa po yung ating huling mensahe sa Luke noong nakarang taon bago tayo ang nagkaroon ng mga mensahe patungkol sa Christmas at New Year na ito po yung kanyang karakam. Doon sa verse 21 hanggang 8 ay natin po yung katanungan kung kanino authority ang 
ayudar y no terminar con la parte con el puesto. Ahí se toca el monta su templo y hace el futuro de hoy, la nueva noche. Balita. So the question was put by the priest, chief priest, the scribe and elders. Hindi po tayo magtataka na itanong nila kung kanino authority yung nagawa ng ating Panginoon ang mga ito. As ang ating Panginoon Kristo ay nagtungo sa Jerusalem at siya ay nagtungo doon sa mga templo at uh, yung pong kanyang pagtuturo ay kakaiba doon sa mga ibang nagtuturo sa templo kaya na mga tao ay na-amaze at sinabi nila uh, kakaiba ang turo ng tao nito sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay nagtuturo po siya na hindi nagre-refer sa mga iba na tayo ng iba So, nor are they ever gathered, delivered, and just men or made a statement without giving his authority, he would say, there is a teaching that, mayroon po silang pinapatungkulan, pinapatungkulan doon sa mga pinipiks nila. Or, he would say, this was confirmed by Rabbi, Zacharias, so and so, when he said, So, yung kung kaya lang pagtuturo ay hindi nyo mga basahan na silang pinatutungkulan. Kakaiba sa ating mga sa Kristo, kapag siya ay nagsalita, no? he uttered an independent authority kapag siya ay nangangarap. At kaya po, tinanong siya na mga uh, pamunuhan, mga skriba, mga leaders, kung hindi no, authority yung kanyang pagturo. At uh, alam mo natin na yung pagtatanong nila ay uh, isang patibong lamang sa ating Panginoon Kristo upang siya ay ma-charge nila ma-charge siya nila ng blasphemy. Kapag sinabi niya uh, sa Panginoon And Jesus answered their question with a question. Parang kandil. Jesus asked them to answer the question. Was the authority of John the Baptist human or divine? Ito po yung kanong po ng ating mga sa Kristo. The point is that their answer to Jesus' question would answer their own question. Yung kasagutan, yung kanilang katanungan sa ating mga sa Kristo ay sa kasagutan ng kanilang mga tanong, ang mga katanungan. Everyone, alam po nila yung pagtuturo ni John, ako binigal na Jesus si John ay pinakonsider nila, pinakonsider ni John na sinasabi niya siya ay forbranag lang at ang ating pangyari ay nasaya. Kapag sila ay nag-agree kasi ang katulungan ni John ay mula sa langit, bakit hindi siya pinaniliwala nila? At kung sabihin naman niya na sa tao ay pabagrin sila siya, sila ang mga tao kapagkat alam nila na ang itong sa Kristo ay pumaba. So dito po sa ating kasahe ay pamagat po ang inyong Bible ay ESV ang ito sa inyo ito para mo ito ang 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 ito sa ating ito ang ano ba yung koneksyon nito sa atin at ito po yung ating pag-aaralan ngayon ako ba yung boses na at siya sinabi niya 
Follow up the challenge of the Jewish leaders to Jesus about the source of his authority. He tells a parable about some wicked tenants of the vineyard. Nag-a-assume po na sila ang owner ng vineyard. So, ang parable po na ito ay makikita natin sa tatlong gospel. Tatlong parable sa Christian gospel. Yung isa ay yung parable of the sower. Yung isa ay yung the parable of the mustard seed. At ito po yung pangatlo. Uh, nandun din po sa Matthew and Mark. So yung kung parable na ito, answer the question that the leaders had just asked po sa ating kanyang question by what authority are you doing these things? If God owned the vineyard and Jesus is the son and rightful heir of it, then he is acting under God's authority. Dahil siya yung anak ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Mary Magbasal, pag tumubo ka rin sa Magbasal, dala-dala mo yung authority ng tabi mo. So the Jewish leaders had wrongfully a sort. Ang inagaw po nila, yung pong authority ng Diyos. The rightful owner. So yung pong question dito ng mga Jewish leaders dito sa parang ay makikita po natin ang kasagutan. Sino ang may ari ng DNR? Who owns the DNR? Kung ikaw ay meron isang pangpahang apartment, tapos na nakatap siya ng buwan ay nagsubo ka ng maliniin. At pagkatapos hindi na siya binayaran, sinaktan pa, ano kaya ang gagawin mo? Brian, susubo ka rin. Ano yung kasama ng mga potority? Ito pa rin nagbayad sila. Since God owns the vineyard, we must live accountably to Him. May ari ng vineyard, so kailangan mabuhay daw tayo na accountably sa ating mga vineyard. Ito pang maunawa natin yung parable na ito, ay i-identify muna natin yung mga character. Yung owner of the vineyard, God, yung vineyard, sabi ko ng ating nabasa, Israel, the tenants, farmers, yun po yung mga religious leaders of Israel, at yung servant of the owner, at po yung mga prophets, yung mga propeta, at yung son, heir of the owner, yun yung ating Panginoon sa Kristo. Kapag narinig po ng mga audience ng ating Panginoon sa Kristo, ito pong parable na ito, uh, immediately ay papasok po sa kanilang isipan yung Isaiah 5, 1 to 7. Ayan po yung ating scripture na din. But the prophets calls Israel God's vineyard and warns that he would lay it waste because it produced only worthless grapes. Uh, worthless grapes daw yung pinuproduce nila. <clears throat> so pinakita ng ating Pansa Kristo na ang Diyos ay nag-expect ng bunga from His vineyards. <clears throat> Bakit ka pa magtatanin? kung wala ka namang aasahan bunga kung hindi man na kung nagbubunga ay hindi tinanin mo at least may bulaklak na kung wala kang bulaklak at least malago yung 
Ichura nung halaman mo kung ito mga ornamental plants dito kailangan mo kailangan mo nag-expect ng bunga yung metali ng basahan So ipinakita ng ating kaso Christo dito that God expect fruit from His vineyard but he emphasizes God's great patience, patience and love in sending many messengers and finally his beloved son. Sino siya ng mga maraming messenger sa ating pasahe at ilong servo at yung huli yung kapanang pinakang mamahal ng anak. So if his people produce no fruit and kill his son, they will face his terrible judgment. But even though they kill his son, he will triumph by becoming the chief cornerstone. Sabi po sa huli verses ng ating pasahin. At ito po ay na-apply kung ito ay na-apply din sa ancient Yes, ayan. Ito rin daw po ay ligable sa atin. Also to us, kung God has graciously grafted into His vine, na tayo na i-ginugtong ng Diyos sa kanyang basay. Kung babasahin po natin yung Romans 11, 17-24. At yun po ang sinasabi. Kung pinutol ang ilang sana ng tunay na oligo at ikaw ay isang sana ng oligong ligaw ay iniugpong iniugstong no? sa puno upang magkabahagi sa dagtang galing sa ugat hindi ka dapat magmalaki Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala ng ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. <clears throat> Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y mayugpong. Ito o yan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kang magmataas sa halip ay matakot ka sapagkat kung ang katutubong sama ay hindi pinanghinayaman ng Diyos, hindi ka rin niya panghinayaman. Dito ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya Pagsig siya sa mga di na nalalik sa kanya, subalit mabutis sa inyo kung nananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw may buputuli. Ang mga hudyo ay may durog tungkuli kung hindi sila magmamatigas at kanilang di sa kanilang di pananalik sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin iyo. Kung ikaw na sana ng ulibong ligaw ay may upong sa tunay na ulibo kahit laban sa likas na paraan kahano pa kaya ang sana ng tunay na ulibo na hindi may, may upong sa talagang puno nito. <coughs> At dito po makikita natin yung gracia ng owner. At pagkaw po natin ng isang background, no, yung, yung nagkalip o yung man, yung plant of a vineyard, which is God, it, has, it was his land and was not one to put up a needed capital or put in a hard work to establish the vineyard. 
siya yung na kapital, siya yung nag ta tanim, nag establish ng bilya, no? hindi yao tayo. So in every respect, he was the owner of the vineyard. So yung vineyard sa mga kanina represent Israel, no? Sa buong Old Testament, Israel refers to as the vineyard or vine of the Lord. It was an image that was so clear that the temple was adorned with vines. Israel as a nation was founded by God. He was the one who called Abraham. He was the one who called Isaac and Jacob. And he made them into a nation. He's the one who put Moses in a position of influence and use him to deliver the Israelites in a miraculous way from the hand of Pharaoh in Egypt. So God wrote Moses, Israel Moses, and he was the focus of their worship. Then the Jew were known as God chosen people. And uh, the tenants, the tenants, the video na yung makikita rin natin dito sa video pasal. So the story, the master went away. No? Umalis yung may-ari ng ibasal. At pinagkatiwala niya ito sa mga kasama. Kasama ko yung mga tenant. Mga tenant. No? So doon sa kanilang uh, community room, so farming, no, ay ganun yung concept. Nung may ari, ay iwan niya doon sa mga tenant at hindi gagaya sa atin no, na magbabang kayo may ari at minsan may pangpagutit pa doon sa mga tenant. At dito ay iiwanan niya sa mga tenant yung kanyang basal o yung kanyang vineyard at pagkatapos Pagdating ng anihan, ay magsusubo lang ng uh, servant to collect yung kanyang parte. <clears throat> so God has trusted the spiritual harvest of Israel to the leaders of the people. Yet yung leaders na to, ay sila yung magtuturo sa mga tao to lead them to the harvest of worship than Godly living. So, sa ating istorya, ay dumating yung time na kukuloy na nung uh, may ari ng kanyang parte. But, the tenant refused to give. Sa halip, ay sinaktan pa yung mga servant na sinubo ng owner. <clears throat> So, kung babasahin natin yung Old Testament, kita natin doon, over the years, God sent prophets to call the people to repentance and godly living from mga Israelites. Instead of cooperating with the prophets, they beat them out. You know? And Elijah, si Elijah was exiled. Si Isaiah was possibly sown in two. Si John the Baptist, yung tulad ng ulo, uh, sinasabi doon sa Hebrew, they were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeer and flogging, while still others were flayed and put in prison. They were stoned. They were so into. They were put to death by the sword. They went about in sheepskin and goatskin, destitute, persecuted, mistreated. Yun po yung mga ginawa sa mga sudo ng ating Panginoon. Doon sa pagkita natin sa Hebrews 11, 35, 38. At pagkatapos makikita natin yung sacrifice ng son. So, 
Pakita natin yung owner ng vineyard ay nagpakita ng uh, matinding patience. <clears throat> Sinugo niya yung una, sinaktan, sinugo ng pangalawa, ng pangatlo, sinaktan pa rin. No? God continue to send prophets to call the people to repentance. After rejecting all ito mga propeta, ay sinubo niya yung kanyang crisis ang anak. <clears throat> At sabi dun sa ating pasay, sa halip na i-respect o hila yung anak, ay pinatayin pa. <clears throat> At ganun yung nangyari dun sa uh, kwento ng ating asay. Ano yung pagiging response ng may ari ng vineyard? <clears throat> When the owner of the vineyard learned the tenant has killed his son, he assembled his forces and destroyed the tenants and gave the land to new tenants. Marahil tayo ay makikisimpat siya doon sa may ari ng vineyard dahil doon sa nangyari sa kanyang mga servant even sa kanyang anak. No? So malinaw sa ating pasay no? as a result of killing the son God will withdraw his blessing. No? And the blessing would move to the Gentiles to the preaching of the apostles. <coughs> So the parables reveals five things about God. Ang lakso ba lang yun na yun? God expect fruit from His people. Bakit ka nga naman magbabada na magkanin ng ibasan kung ikaw ay hindi mag-expect na buong God? Kaya mo na lang siya na uh, tigam at tumungo pa ng damo kung akayin ka ng tagbaw, di ba? Kesa sa magkasaya ka pa ng panahon kung hindi ka lang din hindi ka lang din makaka-receive ng buhay. So common arrangement ito sa owner ng vineyard at doon sa mga uh, gre-rent uh, doon sa panahon nila. Yung pagtatanim, mas malaki yung percentage niya na makukuha doon sa uh, may-ari ng lupa. At yan ang din yung nangyayari sa atin ako. Uh, 60-40 o 50-50, depende sa usapan. <clears throat> so, na... Uh, At uh, itong ito, parable na uh, mato, no? yung nagret ng lupa ay hindi sila mga poor. Kagaya sa panahon natin, minsan mga poor yung nagre-rent ng mga lupa. At doon, hindi mga poor yung nagre-rent. No? Rather, uh, isto ay mga uh, tao na may kaya din. At isang pribiliyo sa kanila na ikaw ang magmanis ng vineyard ng may-ari. At sila ay hindi sila yung nagtanim, kundi yung owner. No, alagaan lang nila. Bawa, kung ikaw ay merong 50 hectareang lote at tinamnan mo ng mga puno ng mangga. At pagkatapos lubang yung mga mangga, ay pina pinalaga mo sa iba hanggang siya hanggang siya ay magbunga so magkakaroon ka ng may anihan ay meron pang percentage na makukuha depende sa usapan niya so, pero yung nagtanim yung owner na doon sa loko sila lang ang magkakalaga hanggang sa magbunga yung mga pinanim so itong mga tenants 
or they simply enter into the vineyard where they could work and make a sufficient living for themselves and their family. The owner was not a greedy tyrant who stood over them with a whip, driving them mercilessly. Hindi siya yung nagbamando. Kaya sa ating pasal, hiniiwan niya sila. At nung dumating anihan, ay nagpasubo lang siya. Hindi siya, hindi niya pinantayan. At kapag hindi sila nagtrabaho, ay kakabitin din. Ano sila? Hindi ka lang. So, God had done everything to provide for Israel His vineyard. Pinagtabuyan niya yung mga wicked nation and gave Palestine to His chosen people. He protected them from first nation around them. He entrusted His people to leaders who, if they had been faithful, would have harvest a bumper of crops. No, kung naging faithful lang yung mga leaders ay magkakaroon ng masaganang pangihan. Ano ba yung ayaw ko ng usapan dito? Kung ba ay wheat o grapes? So Israel had been alike the nation. Kung naging faithful lang itong mga leaders of Israel, they should be the light of the nation pointing them to God, yung mga tao. Sila ay sagana sa supply mula sa Panginoon. Pinubayad ng Panginoon yung kanilang mga pangailangan. Ito ang mga Israelita. So, tayo naman, we are greatly privileged in that God has given us His Word. Pinagkaloob ng Diyos yung kanyang mga salita sa atin. And supplied us with everything pertaining to life and godliness. Sinasabi sa 2 Peter 1.3 Ano po yung sinasabi sa 2 Peter 1.3 His divine power has granted to us all things that pertains to life and godliness to the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So He wants us to bear the fruit of Christ-like lives. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. No? To bear the fruits of Christ-like lives so that the hungry people who do not know Him will taste and see that the Lord is good. <clears throat> Yun ang nais na makita sa atin ng Diyos ang buhay na gaya ng ating panunsipist. At upang yung mga tao ay makita nila ito at man din naman makita nila ang kalitihan ng Diyos. Tayo na nandito sa Dubai we are privileged na ganito open yung ganitong mga pagkitipan. Hindi kagaya sa Saudi o sa ibang lugar sa Saudi, medyo lumuluwag na yata ngayon. And here we are, uh, mapalad po tayo at uh, nakakapag-worship uh, tayo ng ganito ng malaya at nakakapag-Bible uh, study tayo no? even sa mga online so, no? mapalad po tayo at uh, may mga resources tayo upang tayo ay lumabu sa ating panunumpalatayo Uh, we are blessed sa mga financial resources na kinagkakalab ng Panginoon 
Kahit minsan nasasabi natin, kulang, bagsak lang. Hindi <laughs> tayo pinagkukulang ng Panginoon. No? <clears throat> With this great privilege comes the responsibility of bearing fruits for the owner of the vineyard. Sa ganitong uh, Bibleo, ay meron tayong responsibility no? na magbunga karo ng bunga para sa ating Panginoon. Marahil tayo nung una ay nabubuhay para sa ating sarili lamang. No? And our own gratification and we are living to bear fruits not for the Lord Jesus Christ but sa pang sarili lang. Itatrabaho tayo para makapag-produce ng bunga para sa ating mga sarili lang. But, ang nais ng Diyos, no? mag-produce tayo sa, ng bunga no? for His glory. He have given us all the resources kailangan natin upang mabuhay na nais niya at umaasa siya na bunga para sa atin. Kung yung nakarang taon ay hindi tayo nakapag-produce ng fruit para sa Panginoon, ito ang panahon para tayo ay makabawi. Sabi nga, uh, aabunohan ko muna ito. Gagambulin. <laughs> no? Sabi nga, sabi nga sa may ari, huwag mo nang putulin. No? Diba? Sa so, uh, ating mga pag-aaral ng nakaraan. Give, give her or give a chance. No, maaaring pag na nagyan sa mga kataba at na uh, uh, alagaan siya ay magbubunga na. So kung tayo nung nakaraan taon, ay hindi tayo nakapag-produce ng bunga pa sa Panginoon. Then this is the year na pwede tayo ng bumawi sa Panginoon. Tayo po ba ay ready na mag-produce ng fruit for the glory of God? So yung great patient ay nakita po din natin dito yung great patient ng Diyos. Yung paulit-ulit na pagsubo niya ng kanyang servang ay ito raw yung mag-motivate sa atin yung great patient ng Diyos para tayo ay mamuhay accountable sa Kanya. So at this point sa dito the parable is not at all like every life. Itong mga wicked tenants, farmer, up and sent away empty-handed the first servant and the owner sent no, kung tayo raw sa kalagayan ng ating Panginoon, maaaring hindi natin ito tolerate yung ginawa itong mga tenants. Lagi sa atin ay nandun yung pretendisyon kagad kapag uh, sinakpan ka kapag nagkagawa ay garantiyan mo rin kagad hindi ka na magpapalikas ng araw sa alis mo dahil kaya nakita natin yung patient ng ating Panginoon <coughs> so kung ikaw nga daw ay isang businessman at nagpaupa ng mga apartment mo o naman yung pinaupa mo at kapag nagsubo ka para mamalikta ng renta ay hindi na babayaran ay sasaktan pa maaaring may masamang mangyayari sa kanila at salamat ang owner dito is represent God no hindi siya gaya ng isang good businessman So, isinubo niya yung kanyang second slave at minaltrato rin. After two times, siguro sabi mo, sasabihin mo kung ikaw ito, oh, tama na. Sobra na sila. 
But the Lord is still under mo yung kanyang pasensya. Nagsubo pa siya ng pangatlo. At ganun din ang ginawa nila sa kanya. Sinigatan at itinapon. So Jesus is showing us the unreasonable, illogical, supra-human patience of our gracious God. He sent his prophets to Israel over and over again, looking for fruit, but the disobedient nation ignored, mistreated, and even killed some of his faithful servants. God kept sending them over and over again as a demonstration of His abundance, patience, and grace. So, yung story po ng Israel reveals the tragic wickedness of the human heart. No people were privileged by God as that covenant nation. And yet, repeatedly, they turn away from God. So, nung si Moses ay nasa taas ng bundok, no? nung kanyang tatanggapin yung Ten Commandments, nasa ibaba ng mga estadita na pupunyagi doon sa kanilang ginawang golden calf. Oh. No? Time and again, they grumbled against God in the wilderness. When they moved into the promised land, instead na mamuhay sila, nakakaiba din sa kanilang mga dinagdan, mga pagano, no? sila ay nakisalamuha no? din sa kanilang na, mga pananampalataya. They imitated their idolatry and immorality. Yet, Second Romans 5.20 Yet where sin abounded, God's grace superabounded. For beyond any human expectation, God patiently sent prophets after prophets to warn His people to turn from their sin. Sinasabi ko ito because our God is not like a businessman no? na mayaari itong binyan kapag siya ay nag-fail ay matinding galit yung maranasan itong mga tena. <coughs> so our God is far more patient than we can imagine. He sent repeated messengers giving repeated warning as a demonstration of His abounding patience and grace. Kung ikaw ay medyo matagal-tagal ng Christian, mahaba-haba na yun ang time mo bilang isang Christian, you should be able to look back at God's extravagant patience and grace in his dealing with you and it ought to motivate you to serve him more seriously. <coughs> Balikta namin mo yung ginawa ng Panginoon sa'yo at ito ang mag-motivate sa'yo upang siya ang pagsigilan at magkaroon buha no, para sa kanyang kagawasiyan. How many times we have been self-centered, living for our own aims, not to bear fruit for the Lord. And yet, He always keeps sending messengers to get us back on track. God sent us preachers who proclaim the truth of His Word. He gave us the Bible, which we can read. For ourselves, kung binabasa nga natin, mga nag-alap pa po ng Bible dyan kanina, marami pa pong Bible dyan sa bahay. Yung nabanggit po lang nun. Kung wala po kayo, ay nasabi lang ako. At 
may sulyan na hindi lang natin siya ikinatan para hindi maalik ang buwan. Babasahin ko. Dahil sa aking experience, maraming ako may mga Bible na binistribute mula pa na nagsimula yung PGCGM. Hindi namin alam kung binasa o nabasa. At meron kong Bible din sa church yung pong pinagkalog po ng anak na dito. Pag Sunday, pag Sunday po ay parang magkaroon. Wala na ito. He gives us the Bible which we can read for ourselves. You see many other messengers in this church, no? Yung ating mga kaibigan and others who warn us by their lives and words of the needs to live fruitful lives. God graciously sent us health problems to show us that we are frail and dependent on Him. Sign of aging. You know, gray hair, loss of hair. Loss of hair, loss of youthful strength, and the death of loved ones and friends to remind us that the eternal is what matters. Yan po ay mga reminders sa atin that eternal is what matters. Ay, tumatanda na pala ako. Nais ko na mag-sales pang noon. Hintay mo ba bang tumanda ka? O hintay mo ba bang, sabi niya, mag-loss yung hair mo? O bumuti yung hair? Bago ka mag-sales sa Panginoon? O kaya kung hindi ka na makalakas, ay hindi ka na makalakas. Kung hindi ka na makalakas at hindi ka na makapag-sales sa Panginoon, hihintayin pa ba natin yun? So, huwag na natin yung pwentehin yung nakalang taon. Magsimulaan tayo ulit itong taon upang tayo na panawag ng Panginoon ay maging uh, mabunga tayo para sa kanunatian. All of these gracious messengers given over and over again remind us that eternity is near and we must give an account. God's great patient in His dealing with us should motivate us to live accountably to Him, bearing fruit with our lives. But the greatest motivation to fulfill the fruitful, accountable living is not the many prophets God sent, it is His final messenger. Who is His final messenger? God's great love seen in sending His beloved Son to motivate us to live accountably to Him. The owner had one more to send, His beloved Son. He said, What shall I do? I will send my beloved Son. Perhaps they will respect Him. Again, ito po sa point na to, the parable is not true to reality. No? Because in reality, God doesn't wonder about what to do no? or wa about what will happen if He does it. Both the Father and as the next verse, nung po ang pasay ng ating Panginoon Cristo, they knew that He would be rejected and killed. It was no surprise. Alam ng Panginoon yung mangyayari sa pagsugo niya ng kanyang anak. Jesus brings out the vineyard's owners to show both the depth of God's amazing love and the infractable wickedness of the human heart. So yung pagmamahal ng Diyos Ama is so great that he was willing to send his beloved son you know, after his servant has been abused. 
Kung inabuso na yung kanyang mga serba, kung ikaw yun, hindi mo na isesend yung anak mo. Uh, baka ganun din ang gawin. But God sent His beloved Son. The depravity of the human heart is sin in whose God not only disregard the Son, but kill Him for their own selfishness, selfish end. At makita po natin that the implicit claim yan ng ating mga Espiritu that He stand apart from other servant whom God He sent. Sila po ay mga servant ng sinubo ng Diyos but the beloved Son is the Son of God. He is the unique God's Son of the same substance with the Father. One with Him and intimately related to Him the way that no one else is. Jesus in God. Jesus is God in human flesh. <clears throat> when the sun showed up, the farmers, the tenant farmers assumed that the owner was dead. Nung yung anak na yung pumunta, in-assume itong mga kasama, mga tenant, patay na yung bihari. Yung anak na lang ang nandun. Doon sa Jewish law, kapag wala na yung may-ari o yung tagapagmana ng lote, kung sino yung may possession ng blood, nung sa certain time, ay mapapasakal niya na yung lahat kasi wala na yung tiklay uh, so pwede na nilang ipatitulo sa kanilang pangalan pero sa atin hindi ganon mayroong pangyari na papatitulo na sa mga nilang pangyari kapag yung mga nilang parang binakura at binatitulo yung mga nilang pangyari yung mga nilang pangyari at dito sa Jewish culture no? sa panang nila Kapag wala na yung may ari, tapos ikaw yung mga malaga ng lahat, and certain time walang nag-claim, ay mapapasayo na. Kaya, itong mga grief, no, mga ganit na tenang, nung makita nila yung anak, no, ay ganun yung kanilang naisip. Ito na yung anak. No, Nag-usap-usap sila. No? Hindi nila siya pinatay dahil hindi nila siya kilala. Pinatay siya nila sapagkat kilala nila siya. Na siya yung anak ng may-ari upang mapasa kanila yung mana ng anak. So yung issue, who owns the vineyard? <clears throat> They did not want to submit themselves to God's faithful right of work ownership. They wanted to rule the vineyard. If we could grasp the infinite love of God who sent His Son to a world as corrupt as ours, have you ever thought about all the crud that God sees in this given world every day? Yung mga law enforcer daw, no, na-encounter nila yung mga crimes sa kalsada, o sa mga lugar, sila naka-assign. Yung mga kaso ng rape, murder, child abuse, no, at iba, iba pa ang mga uri ng crimes. But God sees it all. Magkikita niya lahat not just in one location at one time, but all over the world, all the time. This is not only the sin committed outwardly, hindi lang yung nakikita ng Diyos, yung kasalanan ginagawa outwardly, but those in the heart of every person. Even yung kasalanan, na nasa puso mo ay nakikita ng Diyos. Wala tayong may tatay sa Diyos. 
no, yung mga law enforcer, yung physical seeing lang na nakikita nila. At ba, hindi yung nasa karoon natin ay nakikita ng Diyos. Minsan sabi ni Martin Luther, If I were God, and the world had treated me as it treated him, I would kick the wretched things to pieces. And though siya ang ginawan, nagaya ng ginawa sa Diyos, he will kick all things into pieces. Maaaring ang tayo naman ay ganun na natin mapilo na kapag dumating sa atin yung ganun ang pagmamantap. But, akita natin dito yung abundant patience and grace of God. But how God, how did God treat this evil world? Romans 5.8 God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. Knowing that He would bear the penalty for every sin that the world commit, na alam alam niya na siya yung magdadala, magpapasan, magkasalanan ng sanglibutan na ginawa, Jesus is still was willing to take on human flesh and come to this wicked world. At yung uh, isinulat ni Charles Wesley yung sa kanyang awit. Amazing love, how great it, how great can it be that thou, my God, should die for me. Amazing love, How can it be that thou, my God, should die for me? Bakit nga siya mamamatay para sa akin? It's the amazing God of God. Amazing love of God. So the parable also, also shows us not only God's great patience and love, but also His righteous judgment. And God's righteous judgment to those who reject His Son should motivate us to live accountably with Him. So, yung righteous judgment na Diyos, ng Diyos, kapag nireject natin ang kanyang lugtong na anak na ating pang sa Kristo, so, ayun ang nag-motivate ko sa atin for us to live accountably with Him. At yung sinasabi ni Paul yung sa Romans 11.22 Behold, then the kindness and severity of God yung kabutihan at bagsik kolopit ng Diyos God's kindness is seen in His sending far more servant to rebellious Israel than she deserved His severity is seen when this wicked tenant farmers kill the son. Jesus is God's final messenger. And our Christ Christo is the final messenger of God. The sum of his revelation to sin men, to sinful men. If we reject Jesus, There is no further remedy. Only judgment lies ahead. So Jesus pronounces the judgment that the owner of the vineyard will come and destroy this vine grower and will give the vineyard to others. That is what is the sixteenth. Ano po yung sabi po ng mga tao? May it never be. Huwag nawa sana mangyari. So alam nila, ano na mangyayari? Pagkat sinabi nila ito, nawanawaan nila kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Sposito. It's just 
It shocked them to think of such a terrible things. No? At yung judgment ay nangyari po noong AD 70. Noong yung Roman general na si Titus destroyed the city and the Jews were scattered. AD 70. They lost their place of privilege as God's covenant nation. So God grafted the Gentiles to accomplish His purpose until the fullness of the Gentiles has come in. Our verse in Romans 11.25 as, well, as Paul points out, we should not boast but fear or God could remove us and use some other group to fulfill his purpose. Gusto po ba natin mangyari sa ating buhay? Kapag tayo ay hindi nagbunga, ay tatanggal din tayo ng Panginoon at may ilalagay siya ng iba para ma-accomplish yung kanyang purpose. If we, who profess to be God's people, live selfishly, selfishly, and do not bear fruits in His vineyard, He will set us aside and waste out others. So, what do we want to apply to these mga church out there, the mga tiga, the mga pagano? was given to all men o sa atin that we possess, we possess to know God. At sinasabi natin, yung iba, sinasabi na, this is my church. Church ko ito. Kagawin ko yung nice ko. At alam natin, this is not our church. This is God's church. Alam niya kung anong gagawin niya sa kanyang iglesia. So, kanina ay nagkaroon ng baha sa bahay ng sister ko. <laughs> baha ng umaha ng luha. <laughs> Dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanyang church at sa mga taong ginalala niya sa kanyang iglesia. So, hindi po kami nakapag-tulip kanina kundi ginalit sa tanong namin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa last year at yung COVID na nila itong niya sa Panginoon. Hindi niyo po sinabi sa akin ng sa Diyos niya sinabi. Kaya meron kayo ng panangatot na sa Diyos. So yun po. No? This church is God's church. No? He will do what He wants to do. <clears throat> The church is not our church, it is God's church. It is the Lord's church. It is the owner of the vineyard. If He allow us to work in His vineyard, we are blessed. Any work that we do in the vineyard is not for us, it is for the owner. The owner is the Lord. You need to be careful because it's easy to start enjoying the grapes in the vineyard. No? It's personally gratifying to serve the Lord. You like the nice things people say to you. No? You enjoy being used by God. All of this is fine as long as you remember that it's His vineyard and that all that we do is for the Lord. But if we start serving for what we get out of it and drift into thinking that it's our ministry, we're just a serve the rightful place of honor. Nagaw daw natin yung pwesto na may ari na iglesia. If we keep going in that direction, it may come and remove us from our place and service in the vineyard. So God expects fruits from His people 
His great patience and grace seems in the many messengers He sent. Ano mga wala pa ko ito? Alam ko na send ng ibang messenger ng Panginoon. No? And uh, patuloy na siya ang nagsisend. No? For our good and for His glory. Mm. He sent us mm. when we get up and we get off track to motivate us to be to bear fruit. Ang kanyang dakilang pag-ibig for sending His beloved Son should motivate us to be accountable before Him. His righteous judgment on those who reject His Son at magaw sa pag-aari ng vineyard should motivate us to be accountable to Him. And finally, finally na. <laughs> Isi ko mga ayo. Ayun ko pagbusita ng mga ato. Finally, no? God's certain final triumph in Christ should motivate us to live accountably to Him. Our sin can never thwart the sovereign purpose of God. Jesus said Psalm 118 from which the Hosannas of the multitude on, on Palm Sunday were taken to show these wicked Jewish leaders that even if they killed the Messiah, God would reverse their sinful choice and make him the chief cornerstone. This man thought they could get rid of the owner's sons once and for all killing him. <coughs> comfort to know that human sin can never thwart you know, the sovereignty of God. We are responsible for our sin. That God sovereignly ordained everything that comes to pass and rightfully judge those who do not submit to his purpose. Proud men take their stand against the Lord and Christ and His Christ, but God is caught at them. Itong mga wicked tenants, farmers could kill the sun, but God would raise him up to be the chief cornerstone, just as His word prophesies. Then in the verse 18 means that if you pick yourself against the chief cornerstone, you will lose and you will win every time. Like I'm just one panalo. Tayo lagi yung tao. Sabi po rin, if the stone fall on the path, alas for the path. And if the path falls on the stone, alas for the path. So yung path pa rin ang tao. Kahit siya pagsakal ng bato, doon siya. At kung siya naman ang magsak mo sa bato, doon pa rin siya. So pa rin ang tao. Tayo pa rin ang tao. Kapag tayo ay magmamalay sa pangyay. Either way, the path closes and the storm wins. God determined before the foundation of the world that Christ would die. Yet those who wickedly condemned and crucified Jesus in accord with God's sovereign plan are responsible. Responsible for your crucified uh, upon your own, even that is the plan of God. Acts 20, Acts 2, 23, Acts 4, verse 7, 28, I have to ask God always triumphs. Those who oppose Him always lose. The fact should motivate us to keep on bearing fruit in His vineyard. No matter how difficult it may be or how much opposition we face, God's side 
will win in the end. Yung nakakalungkot na bagay, no? we can understand the truth and yet reject it. Pwede natin makumawaan ng katotohanan, but you don't reject natin yung katotohanan. Nakakalungkot po ang sige. This man who heard this parable understood that Jesus spoke it against them. They knew that he was predicting God's judgment if they continue their course of action. Yet, they persist in sitting away to seize him. They feared the multitude. They should have feared God. Natakot sila sa mga tao. Hindi sila natakot sa Diyos. So that's the end of the story. Conclusion. It's the end of the story. Yung patient ng Diyos, yung kanyang judge, yung kanyang ibig sa atin to motivate us to produce truth for this viewer. So, simula pa lang ang taon, no? Mahaba pa yung mga nalakayin kung tayo mabuting pa ang sa ilo ng taon. Tayo pa ay patuloy na sama-sama ang lumago sa Panginoon at patuloy na mag-produce ng bunga para sa ikaroon tayo na ating So, salamat po sa nilisaya ng Diyos. Ito ay paalala po sa atin na kung tayo ay naging uh, hindi matuwid o hindi naging mabunga ng maraming taon, this is the time for us to bear fruit for the Lord. This is the time for us na magpapuloy no? na ginagot sa ating uh, uh, kapilala sa Panginoon sa ating panampalataya at sama-sama tayo sa pag-serve sa Panginoon upang marami pang gusto yung madadala natin sa Panginoon. So, Kamat mahirap at maraming posisyon na ating kakaharapin na sabi nga huwag tayong matakot because our God is greater who is in us, who is in us than who is in this world. Maraming maraming salamat sa Panginoon at magpagpalang bago na taon sa ating mga.
sa gawa ay pinamalas niya ang dakila ng ibig niya para sa ating bukaya tayo ay sama-sama natin para lahat niya sa pamagitan ng pagtanggap ng pinatay ng sumisubulo sa katawan ng ating Panginoon Kristo at doon sa Diyos na sumisubulo sa dugo ng ating Panginoon Ngayon po ay lumapit sa Panginoon sa diwa ng mga mga lang upang pasalamatan siya sa tinapang niya ating inatal ng kanyang parasahan Uli o Diyos, kami ay nagpukuri at nagpapasalamat ang Diyos sa iyong katilang pagpili. Salamat o Diyos for your abundant patience and grace. Lord, tulay kami ay laging tumatakbo pa rin sa iyo. Kami ay iyong inahabot na lahat. Salamat po ang mga 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 pamagitan ng matayan ng aking Panginoon sa Kristo na sa Diyos ng Kapatid. Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong sakit ng pag-ibig sa amin ng God. At ito po ang siyang mag-motivate sa amin, Panginoon. Huwag kami mabuhay ayos sa iyong kalawaban. Huwag kami mabuhay, Panginoon, na mag-glorify ang mga pangalan sa iyong mga Lord, Lord, malayang mga rin salamat po. Kuha ang mga lahing sa kumala ng Yesus. Sabi po sa Corinthians 11 verse 23 Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo Ang Panginoon Yesus noong gabi siya ay pinagkarulo ay dumampot ng tinapay at pasalamat at pinagpiraso-piraso -piraso ito at sinabi Ito ang aking katawan na minyahando para sa inyo Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, ay ginawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito, ang sarong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing nakain kayo, ang tinapay na ito at inumin, inom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparinig ng mga salitikan at hanggang sa tinapay at mga sinulong ng mga Ginawan muli kami nagpupuri at nagpapasalamat o God sa iyong dakilang pag-ibig. Aming pag-ibig ka na o God sa iyong ginawa o Lord. Tulay o God, hindi kami naging kapat dapat sa iyo. Tulay, kapila ng aming mga kasalanan, kapila ng aming tulidus na ginawa yung Panginoon sa iyo ay hindi mo pinag-aid ang mga butungan upang namatay at kami magkaroon ng buhay buhay ng ulak niya Lord maraming maraming salamat po sa iyong ginawa at tuloy Lord habang amin nilalala ang kabutihan mo yung natin ang pag-ibig mo sa amin Panginoon ay kami din o Diyos ay maging yung instrumento mo Panginoon upang yung ibang mga tao Lord na wala pang tamang relasyon sa iyo o God sa pamagitan namin mapupo sila ang mga bailapit sila sa iyo at they will come in repentance and accept Jesus as their Lord and Savior upang sila din ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan ng buhay na wala kanya. Salamat ng Diyos muli sa isang taong 
na pinagkalabog ko sa bawat isa aming mga magamat, dumanas po kami ng iba't ibang kapagsubukan o karanasan sa buhay. Lord, salamat at narito kami sama-sama. Pupuri at nagpapasalamat ang Diyos sa iyong ginawa, sa iyong mga ginagawa at gagawin pa ang Diyos. Tayong paghayo Lord sa lugar na ito. Naglayan namin ang mensahe na aming narinig, Panginoon. Tunay, sa taon na ito, Panginoon, kung kami man ay hindi naging uh, nalugod-lugod sa iyo at magawa na hindi ayon sa iyong kalawakan sa nakalangan. Lord, we pray sa tulong ng iyong ganang Espiritu ay maging uh, nalugod-lugod, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo at maging nagabit-gamit, Panginoon, at magwalhati ka, Diyos. Sa bawat araw, sa bawat buwan, taon, may may pagkakalunod po sa amin. Lord, we pray sa tulong ng mga Espiritu ay patuloy kami magbunga po for your glory. Dahil maraming salamat po, Panginoon, at patuloy kami maraming pinatagbiri po Diyos sa bawat isa. Even Lord, yung mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa panambahan ngayon, patuloy din namin silang pinagtatagawin sa iyo. Patuloy mo po kami ng bayan, panahan, direct Lord, yung sapat na nais na dapat na namin bakaran ng Panginoon. At sa bawat araw, Lord, ay maging tunay na asin kami at ilaw ng sanglipan ko. Maging pagpapala kami, Diyos, sa mga tao ng mga kapalitid sa amin, makita nila ang Diyos ang kalulatian sa aming mga buhay at sa buhay ng mga mga Lord, muli sa inamin ng hinilig at ang mataas na buko at pasalamat sa pagkat ikaw lamang ng Diyos ang karapat dapat na tumanggap na lahat. Salamat Panginoon at ang mga panahan sa pangalan ng Yesus. Amen. Pinapin po natin ang bendisyon ng pag-ibig ng Diyos amang sumasalangit ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at ang pag-ikwisan ng Manan Espiritu ay sumahatin lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.